学探查。啊，是，一出来就让人家干苦力。嘿嘿，主子，他那一切安全。哎，又是此人，好狂妄的口气，想来这千难万险的机关，对他来说轻而易举。看来，曾经有无数闯入者来过这里，取走了奖励。啊，嘿嘿，白忙活一场。啊！居然还给咱们留了一个。不想死的话，别碰。此物没有被人取走，想必是因为这个禁制。这禁制太过精妙，我的修为还不足以破解。要打开它，也得多年以后了。进去吧。知道这回要遭什么罪？他会死咒术。小兄弟，如果你真能破除第三关，本君不介意永远把你带在身边。此处漩涡，定然就是南柱六与魔君等人的第三关了。我区区结丹修为，想顺利度过。可能性实在微乎其微。啊，这里是寂灭界。把这些傻大个儿全部变成小弟，就反攻到算，干掉傻星。吃了我的东西，以后咱们就是兄弟了啊！你得听我的，知道吗？嗯。哎呀呀呀呀呀！别别抢！哎呀，这这这，你们以后就都是我的小弟了！哎呀，别踩我脚啊！去。果然，我现虽有了肉身，但在几米空间，本质仍是吞魂，依然可以吞噬和耗灵游魂。我怎么会这样？我的小弟，我的霸业呀、啊！杀星，太恐怖了！哎哎哎！主子，小子知道你要吞他们，就先撒了点鱼饵，引他们过来。此处寂灭空间游魂众多，却没有吞魂存在，那这第三关不是能做。找到进入此地的化神修士，要活的。
那小子害我修为跌落，老子怎会落得这般田地？也用了出来，难道天要亡我？找到，交出此地传承之物。是您说的传承之物是什么？没有传承之物，你如何进了这？又如何离开？是一套手诀。晚辈曾经来过此地，记下了一套进入此地的手诀。这套手诀，只有在关卡终点前的漩涡才能使用。你能否放我到漩涡之前？我自会将这套手诀和你交换。杀了我，你也别想拿到。是你。修为跌落，这第三关可全靠你了。回，这才乖，不枉我准备千年，将你炼制成玄龟骨魁。阴险鼠辈，还敢在本局面前现身？杀了他！给我杀了他！你，你能控制这些武魂？
你是化身后期 果然如端木吉所说，这手印只能在漩涡前使用把这吞魂。寻那吞魂踪迹，结果呢？还在这愣着干嘛？误了主人的事
你们谁能负责？主人，孤身不是早已经死了吗？这主人是谁？人都走了，出来吧。师傅，这到底是怎么回事？啊、六域魔君的师傅也没死。其实，这古神之地。根本就没有宝藏，自始至终都是一个圈套。这，这什么意思？我在紫陨命后，便在血海中醒来，死而复生，成了这副模样。直到那时，我才知道古神之地的全部真相。很久以前，一个名叫托森的修士，为了获得图斯的古神传承，与图斯大战一场。图斯用最后仅存的力量，将托森封印在了自己的神识血海之中。托森并不甘心，他在古神之地设下陷阱，并放出夺宝的消息，吸引无数修士前来。只要在古神之地身死之人，都会在血海复生，成为他的傀儡。他这样做的目的。就是为了将自己身上的神识封印不断剥离，转移到其他人身上，他在等有一天封印松动破除桎梏，重获自由。唉，你为身死，本可以用秘诀离开此地，但托森现在已将古神之地彻底封锁，要离开，只能拼一把了。徒儿别怕，师傅在，就算拼了这条老命，为师也定会送你出去。师傅，跟紧我是所化，一分为二。红色的是血海，用来封印托森；蓝色的是死海，存放着古神记忆。的欲念波动，这是恐之欲。徒儿，你果然可以感受到古神六欲。古神欲念强大，非常人能够承受，但你的体质特别，只要你将其吸收，功法就可大成。是我功法大成，能否带您一起离开？当然，那时我们就能借助古神的力量离开这里，不再受托森控制。不过这个过程
，你会承受万重噬心之痛。徒儿愿意。千年前，我还是一介散修，阴差阳错闯入了神石死海，因所修的欲念功法特殊，发现了藏在这里的秘密，捕神的记忆。这是修仙之人可遇不可求的机会。我几进几出，创下了玄天魔域诀，可以以古神徒司六域为引。炼化一颗记忆水晶，将那古神之意吸除。但吸收古神六域需要特殊的体质，我苦苦找寻这个容器，直到你出现了，我给你起名六域魔君
精心培养，所幸你也没有让我失望。上次与你一同进入古神之地时，我遭变数，意外发现了托森的秘密，不得已之下，只得折服于此。等待再次与你相遇，果然，你没有让为师失望。<笑>这一刻，我可是等了太久了。为什么我自不身身手，不过是你的一颗棋子？为什么？我告诉你，因为。只有获得一支传承，为师才能获得重生，才能遨游这修真界，当然也能安然无恙的从这里离开。我流于魔君，自诩魔头。连日傀儡无数，无恶不作，可笑，最后却栽在这虚空极深的低级洗马手，可悲，实在可悲啊！<笑>若只有得到一支传承，才能从这儿离开。我与这天魔散山，修为相差甚远，影将毫无胜算，不可轻举妄动。何人在此处？属下参见朵木大人，参见护法们。这是何物？啊，此经是晚辈弟子炼化而成。当年晚辈收他为弟子，就是为了日后练成这经，增长修为。若是大人喜欢，全当晚辈孝敬您了。是吗？难以及，还以为是什么宝贝，还真是天命难测。既然此处无恙，继续去寻找吞魂吧。只守遮天的化神强者，在他面前竟如蝼蚁，此人究竟得是何等修为？
，无足以传承为魂，以心脉为石，为宇宙万族之首。无名为古神图斯，传承者，你的意志传承并不完整。古神虽寿，犹有尽时。吾在寿元将近之时，试图以古神秘术保留神识，却不想遭到毒手。妖神拓森，是吾早年从石海中分出的一缕邪念，甚至夺得了吾的意志传承。吾以残余神识与之对抗，最终毙。不思，如今你已身死，我也是你。吾虽身死道消，但用了最后的神念，将石海一分为二。以血海神石将拓森封印，又以死海神石封存意志传承。前辈可知，那拓森为何要抓我？借你吞魂之力，获无神识之所。原来如此，我该如何离开古神之体？获取完整的意志传承，即可自由来往于古神之体。传承者，万不可让意志传承落入拓森之手。否则，拓森将成为真正的古神，天地生灵必遭涂炭。切记，切记。神图斯所说，完整的意志传承，就埋藏在这死海之内。不、哦，好快，好快！周三，你莫非修为又进步了？不如咱们去一局剿灭那些老东西。我为你变号。想多了，不过是获得了部分意志传承。啊，能打过化身老怪吗？啊小子，抓到你了！嗯啊
光寿随宴，会淋漓暴体而亡的。暴体而亡就暴体而亡，我才不管你嘞！孤神诀第一层，夺灵。孤身一族运用此法，夺取世间万物灵气，无论多寡，都可归为己有，故名夺灵。丹修为，敢在古神经脉中飞行，胆子不小啊！蛟龙碎叶，前辈，认识此物。当初在第一关，本座收服过一条，后来玩着无聊，杀龙取髓。此地无一物可入本座之眼，甚为失望。请在第一关收复蛟龙一条。而今看来，古神之地不过如此。他就是留下自己之人。你敢吸食蛟龙灵液，因为你是吞魂？是。是个屁呀、啊！你差点被穷宝挂了。你能在古神经脉中移动，也因为你是吞魂。是。是个屁！你明明是拿了古神传承。跟我去见主人。若不是拥有特权，即便是我，也无法在古神经脉中自由活动。此子，或许能派上用场。几息时间，就破开了你们这些废物几千年都破不开的封印。十年内，无法炼化身上神识封印的人，没必要留在这里。传承者。万不可让一之传承落入拓僧之手，其
寂静寂静。妖神脱僧脱困之人，就是我，乃至朱雀星万劫不复之事。但如果拒绝吞噬，我恐怕马上就会死。这吞魂太过年轻，早点让他凝结魂核。现在吞得太慢，吞魂凝结魂核，属下愿助一臂之力。去。我抓你的时候，你在死海干什么？前辈身为血海战将，将我带到拓森难以监视的寂灭空间，又是想干什么？小辈，你可知多少年没人敢跟本座这么说话了？哼哼哼。你这小辈倒是有几分胆识。我们不是什么血海战将，我们十一人是被拓森困于此处的外星修士。千年来，只有一人逃脱。一旦拓森解开封印，我们全都会死。现在，回答我的问题：你想要什么？离开古神之地。<笑>都听见了，这个小家伙和我们的目的一致。让他破开拓森封印，就是我们动手的时机。吞魂，好好，小友，待你再次封印拓森，我当定要厚礼相赠。前辈说笑，以在下区区结丹期修为，要封印古神就是痴人说梦。不需要用你的力量将它封印，你吞噬的封印本身便是古神的神识，你只需借助吞魂之力。在托森进入神识死海的瞬间，引动古神神识反噬托森，剩下的交给我们。事成之后，我们会分给你百块极品灵石。怎么不满意？再加上顶级法宝，混元区授权，你该知足了吧，小贝。不要敬酒不吃吃罚酒，我们也有着不依靠吞魂的最后手段。哼，在下并非信不过这位前辈，可事关生死，还需要前辈们一个保证。你想要什么？要诸位前辈的本命法宝。你，无妨。事成之后，晚辈自然双手奉还。想必各位前辈，也不会担心晚辈区区结丹期，会有本事把这些法宝据为己有吧托森破除封印。
真实结界，吐司。万年前你困不住我，如今。也一样。星眸。去得孤身一只。前辈不必如此谨慎，王某修为有限，略慢稍许，不会耽误前辈大计。人的一支传承，人人视若珍宝，我却要之无欲。身为屠司的一缕邪念，他知道的，我都知道。莫非这该死的法则限制，我本不必如此麻烦，非要得到完整的传承？你的主人已经死了，现在我就是孤身。痴人说梦，你不过是一缕邪念。神的事情，可轮不到一个畜生说三道四。众血海将士听令，斩灭这畜生。
当年之所以唯独没有抓到你，是因为你夺舍了这个畜生啊！你死到临头，休要故作淡然。你们十个等了这么多年，看来这一次是要灭杀我了。<笑>还有一个，你快让他也抱一下呀！哦，原来你们是一伙的。这托森的反应不太对劲，既不恼怒也不恐惧，似乎这一切都无法威胁到他。<笑>不过，你们凭什么觉得自己可以打败神？邪孽出身，但我从不揣着邪念装作圣人。今日你们得不到古神传承，并不是因为杀不死我，而是你们对意志传承一无所知，也根本不知道真正的意志传承所在。果然没有意志传承的波动。其实，你们知道又何妨？你们绝不可能跨过我。拿到一支传承。既然托森来到此地，说明一支传承一定在这，这没有别的地方了，还能在哪儿？不对，还有一处，果然，好一种灯下黑。我先告诉托森，分了他身上的一支传承再说。小友，你看准时机进阵。用吞魂之力给他致命一击，成败在此一举了。还不到时机，倒是有个聪明。怎么会？小友，这下何以？王某从始至终只想从此地出去，你们的纷争与我无关。既然如此，你便去死吧！无知法器，是。感应不到了，是古神的禁制，这小子早就有所防备。<笑>原来你们一个个自命不凡，反倒被一个截瘫小儿耍得团团转，有劲！<笑>这场戏我看够了，该落幕。武神诀起，没有人可以与神为敌。在这儿。孤身的力量，凡人根本无法对抗。托森拿到一支传承，我也只有死路一条
到底是哪里出错了。其实，你们知道又如何？你们绝不可能跨过我，拿到一只船车。这句话到底是什么意思？难道说？丹小儿，别做无意义的挣扎了。这一只传承的通道，我有神识可入，我猜的可以不错。雕虫小技。你分身献祭，一支传承，传。古神诀，结丹小儿，而天什么甘于身家？
着实昂贵了些。在古神中，没有修真界有关修为的划分。古神炼体，修为只有神识和身体两部分。每一个古神都会把获得的大部分灵力用来坚固身体。当身体承载的灵力达到极限后，身体就会经历一次重组，将身体变大。这是一个质变的过程。重组的次数越多，修为也就越强。你所吸收的意志传承，包含了我一生的记忆。我经历了八次重组。而你，以神识为引，记忆为由，也已经历了一次。墨坚石的地点，我已经放到了你的记忆之中，去拿吧。剩下的路，能走多远，靠你自己。
就会看到仇城这个境界。果然，我要发宝都能复制。没有效果，说明这东西没有神识可以破坏，甚至根本不是活物。绝世武相，法宝对拼接没有胜算，但是这借助武神之力重塑的肉身，不可能被石头复制而出。古神重组后的身体果然强，但和古神记忆中的肉身还有不少差距。难怪那几个化神期的老怪都不敢应酬，满路在成倍造假。古神之地已经，我不光获得了禁制，更是得到了古神之地。寂静神石也产生了混合，这碎星落也拦不住。接下来只需全力解药，会照顾复仇。怎么逃到了这里？你没处可跑了。这碎星乱在修魔海可是凶名赫赫，我还没听说过有谁侥幸过去的。难不成你想试试？前辈，小女子是个苦命人，这次侥幸逃出魔宫，您何必赶尽杀绝呢？<笑>老夫杀你不过奉命行事，要怪就怪你拿了不该拿的东西。这本就是小女子师门镇派之宝，是又如何？不过是一个早被灭掉的宗派罢了。好好的公主侍妾你不做，非要不知好歹盗走宝炉，哼！那就休要怪老夫辣手摧花了。前辈若是再要紧逼，晚辈便进入这碎星乱，让您空手而回。哼、嗯！前辈，这块玉简中。记录了齐荒门最为珍贵的几种丹药配方，这玉简的价值不比这丹炉低。我若是把这玉简给你，前辈能否放我离开？<笑>好，你把玉简拿来，老夫确认无误后，自会放你离开。还请前辈退出千丈之外，我把玉简放在此地，待我离开后，前辈，老夫没时间给你纠缠。前辈怎可出尔反尔？<笑>看在你识趣的份上，一会儿钱某一定让你在舒服中死去。<笑>那是人，碎星乱里怎会有人？我曾看过一位魔宫的元婴级强者。在这碎星环内被神秘力量活活吞噬，连的元婴都没有逃脱。此人究竟是何修为？难不成是化神期？晚辈齐红门一徒莫云，参见前辈。晚辈，毒魔宫座下五代弟子乾坤，参见前辈。距离此地最近的城池在哪？前辈。此地自西去三万多里，有一座麒麟城，晚辈愿为您引路。只要此人在，乾坤必不敢轻举妄动。这麒麟城可有化神期修士？啊，没有，前辈，那麒麟城没有化神期修士。修魔海内，即便是十大主城，这等修士也不多。自从修魔海几个著名的化神老怪在这碎星乱内消失之后，修魔海内化神期修士已经不多。都有哪些化神修士
，消失在这碎星乱内。前辈，二百年前，毒魔关公主孟庆凡，青梅之地城主端木吉，玄天宗宗主六域魔君，还有天魔洞的化神老怪古帝，他四人相约来到这碎星乱，同时失踪。七门下传人，在这二百年来无数次寻访，始终都没有查到半点线索。没想到。居然已经过了二百年，孟驼子是你师祖？不好，师祖曾在外四五年了，杰出无数。看此人态度，八成是与师祖有怨。若被他人知道，我是从碎星环内走出，之后定然麻烦我多。小子，别跑！让你家许爷爷吞了你，否则就让老子重见天宇的恩情！让你死！这这法宝，竟是一个原因。嗯。<笑>有了古神诀，身体竟可吸收了金丹的八成，只剩下两成转化为灵力，果然了不得。嗯，前辈，小女子在麒麟城有一座地级宅院，晚辈有麒麟城居住身份，有晚辈在，前辈。便可放心居住。紫禁之每三天发作一次，每次发作全身灵力混乱，若是一刻之内没我解除，那么立刻化为一滩血水。别想着搞小动作，带路。嗯。传闻中，在修魔海海水没有化成雾气之前，麒麟城便已存在，乃修魔海十大主城之一。带我去你的居所。嗯，玉佩呢？进去了。前辈，云儿对您一见倾心，绝计不会背叛。这禁制就解了吧。不要做多余的事。小女子，再,再也不敢了。我在修魔海不会逗留太久，待离开时，自会为你解开禁制。但你若是泄露了我从碎星乱走出一事，就休怪我无情。是，前辈一旦那托森从孤身之地离开，定会第一个寻我复仇。这一趟法宝倒是收了不少，不管怎么说，得尽快结营。
这举荐法宝，尽管其主人已死，但其上却隐含另一股身世，阻止我炼化。这个或许可以一试快走吧，快走吧法宝保驾护航，主子定能顺利结缨。主子，这是要去灭了那个小娘子吗？您放我去就行。过早。结缨在即，稳妥起见。我要去买些做金帆的材料。店家，这个我要了。哎呀，都有眼光遮。不急，我倒想看看，这麒麟城内有没有人可以破解我的禁制。<笑>主子可是进山领悟者，这破烂小城里定是无人能破的。道友，灵符丹药看一下。有着蛟龙骨做阵眼，阵法一旦开启，结丹期可困住数日，有利于疗伤恢复。龙髓是至宝，可用于增强灵力。我便自作主张加工了一下，以备师兄不时之需。二百年过去，不知道如今在何处。前辈，紫皮可是在蛟龙刚刚死后不久便被生扒下来的，那芭蕉皮的修士，在二百年前的凶魔海外文。可是一个赫赫有名的筑基修士，在结丹修士的追杀下，居然突破了。进入结丹期后，还一路斩杀了所有追击之人，甚至逼得那位结丹中期修士用出了万魔百日诛杀令。把单子上的东西给我包起来。前辈，当真能化解晚辈体内禁制？
，但你要告诉我，这禁制是谁给你布下的？见前辈。全部告知。那我且先试试。激怒，那上古禁制可是道友所布。道友，在下并没有恶意，只是有一机缘相赠。哼，你我萍水相逢，甚至刚刚还在拔刀相向，我又凭何信？明人不说暗话，你我都是结丹后起，结应迫在眉睫。若道友愿助在下一臂之力。在下保证，道友结英将指日可待。据邱某所知，若是能吞噬元婴期修士的元婴，那么结英成功几率将大大提升。在下便知一地，其内有两个归西中的元婴，此事若成，所得元婴，你我一人一个，如何？这元婴什么来历？他们其中之一是在下的师兄，另一个则是我师父。杀师吗？没什么大不了，在下当年也干过。我师父为了提升修为，想要将我炼化。他以为我对此一无所知，其实他的谋算早就被我洞悉了。三十年前，趁他与我大师兄闭关之际，我暗中做了些手脚，让他们沉睡了。这几日，当时他二人被外魔消散之际，正是夺取他们元婴的最佳时机。这与上古禁制又有何关联？<笑>那闭关之地实际上是一处上古洞府。体内禁制太多，牵一发而动全身。若要强行打开，恐将一无所获。所以，这才需要道友相助。假师是元婴初期，大师兄刚刚结婴。若道友能打开禁制，那么家师的元婴，归你所有。快到了。
就是这里。进入此门，便会被禁止攻击，一切就拜托道友了。这条畜生是灵力连接，只要这石壁还在给他功能，就无法杀。而且跟他战斗时，石壁隐藏的阵法还会发动袭击，防我生。还。道友，先破坏那些石壁，跟这畜生纠缠没用。不是石壁在给郡王功能，而是郡王的灵力在支撑整个禁制，将阵眼藏于最强的杀招之内。果然是高人所不知。哼，不过，跟真正的武神禁制比起来，太难了。导游的禁制手段，果真不同凡响。道友，我师父与师兄就在这间石室内。进番练成，就可借用。
法宝威力越强，这天劫是来摧毁金帆的。现在。没有拿不到手的，金元英杰，小儿受死中气还能凭空消失了不成？给我找，就是挖地三尺要把他给我翻出来。既然你们起了恶念，那就怨不得我了。十，走。
，悍匪一打正着，打到了假英雄为，可恶！找谁说理去啊？嘿嘿嘿，恭贺主子，因祸得福，修为大增。吞了这元婴，定能成功结婴。即将对人霸道，灭杀同期。然而对己也霸道。从此之后，你不论如何修炼，都只能达到元婴期，再无法向上突破。我的修为制度达到元婴期。可我不敢松呐白夜寂静，主子，天命无常，你，我从不信天命。极境若要突破修为，唯有一法，散功。只有这样，才可以脱离极境，突破修为。您何苦非要自己参加这什么拜师考核啊？若能成为宗门弟子，借影定老师满功倍。林天宗收徒考核即刻开启，只要能感受到这柱子内到底有何种物质，就算此关合格。啊，龙子顶。